ஹே கைஸ் வெல்கம் டு ஃபில்மி பாய் நீ நம்ம எந்த படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரிலீஸான பீர் பாலுன்ற ஒரு த்ரில்லர் மூவியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் படத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்னும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் படத்துக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டே தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கேப் டிரைவரை காட்டுறாங்க அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் இன்ஃபார்மராகவும் இருக்கார் அவருக்கு எதுவும் முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு மெமரி கார்டு மூலமாக ஷேர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதெல்லாம் எந்த டைமில் நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் நடந்துட்டுருக்கு நைட் ஒரு பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் அவரோட கேப்லேயே வச்சு அவர் யாரும் கொலை பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து தப்பிக்கிறாங்க தப்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழியாக ஒரு பாரில் வேலை செய்கிற ஒரு பையன் வந்துட்டுருக்கான் அவங்க அம்மா கிட்டே பேசிட்டேன் அண்ட் இவன் பாஸ் ஆன உடனே அந்த பையன் ஸ்கிட்டாகி கீழே விழுவான் கீழே விழுந்து காரை பார்த்தா காரில் யாரும் கொலை பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச உடனே அவன் போலீஸுக்கு கால் பண்ணுறான் போலீஸும் அங்கே வருது போலீஸ் வந்து இவனை யார் என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது போலீஸ் அவன் டிக்கிலேருந்து ஒரு கத்தி எடுக்கிறாங்க எத்த ஒன்று இவன் தான் கொலைக்காரன் அப்படின்னு நினச்சி இவனை ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுடுறாங்க அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நமக்கு எட்டு வருஷம் கழித்து காட்டுறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு லாயர் கம்பெனி நமக்கு காட்டுறாங்க அங்கே வந்துட்டு லாயர்ஸை ஹையர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க புதுசாக ஒரு டீல் வச்சுருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புவர் பீப்புள் அதாவது ஏழை மக்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் லாயர்ஸ் எல்லாம் ஹையர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் அதில் வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் செலக்ட் ஆகிறாரு செலக்ட் ஆகி அண்ட் அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக அதே கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க அவங்க முதல் எடுக்கிற கேஸு என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையனோட கேஸாக தான் இருக்குது இந்த பையனோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு விஷ்ணுவோட கேஸ் எடுத்து அவனோட வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறாங்க அவன் வந்துட்டு டிராயிங் நல்லா வரைவான் இவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது வீட்டுக்கு போனவுடனே அண்ட் இந்த பையங்களை பேசும்போது இந்த விஷயம் எல்லாமே சொல்கிறான் போலீஸ் என்னை ரொம்ப அடித்து கொடுமை பற்றி ஜெயிலில் போட்டாங்க அண்ட் எனக்கு வாதாடினால் வக்கீலும் சரியாகவே வாதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அண்ட் இந்த கேஸை நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு அவரோட கம்பெனியில் எல்லாேருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவரோட பாஸ் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ரொம்பவே காசு செலவாகும் நம்ம எதுக்கு இந்த கேஸெல்லாம் எடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம சும்மா ஃப்ரீயாக பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல கேஸை எடுத்து பண்ணணும்னா நமக்கு நல்ல ஃபேமாச்சு கிடைக்கும் சார் ஒழுங்காக இதை ஒத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேஸ் சொல்கிறாரு நம்ம ஹீரோ அதுக்கும் அவரோட பாஸ் ஓகே சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம விஷ்ணுக்கு ஒரு கால் வருது என்ன கால்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு நல்லது பண்ண பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இவரை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுறாங்க அண்ட் இவர் வந்துட்டு வக்கீல் கையில் சண்டை போட்டுறாரு விஷ்ணு சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த வக்கீலும் ரொம்ப காண்டாகி நீ கொலகாரண்டா கொலகாரனோட புள்ளை தான் நாளைக்கு உனக்கு பிறக்க போகுது கொலகாரனோட அம்மா தான் உன் வீட்டில் இருக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம விஷ்ணு ரொம்ப கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி சார் என்னை காப்பாற்றுங்க சார் அப்படின்ட்டு அவனும் கதறான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு ஐடியா வருது இவன் வந்துட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு அவங்க அம்மா கால் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்திருக்கான் அண்ட் இந்த ஸ்கிட்டாகி விழுந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நைன்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயும் இவன் கால் பண்ணி போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கான் இந்த கொலையை பற்றி நைன்ட்டி செகண்டில் கொலை பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு இவருக்கு தோணுது தோணுன்னே இதை ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க பார்த்தா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே வருது ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் இவரோட பாஸ் கையில் போய் நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐ விட்னஸ் தேவைப்பா இதெல்லாம் வச்சுட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவரோட பாஸும் சொல்கிறாரு அண்ட் இந்த பையன் கையில் ஐ விட்னஸ் யாருனா இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு கேட்கும் போது இந்த பையன் என்னோட பார் ஓனர் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு பொண்ணை போட்டு ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அன்னைக்கு நைட்டு நான் தான் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு போய் அவளோட பஸ் ஏற்றி அவளோட வீட்டுக்கு விட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பொண்ணை பற்றின எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம விஷ்ணு கையில் இல்லை அண்ட் அந்த பொண்ணு கையிலேருந்து தான் கத்தியை பிடுங்கி இவர் டிக்கியில் போட்டிருக்காரு இவர் தான் நல்லா வரைவாரில் அந்த பொண்ணை நல்லா வரைஞ்சு காட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்கும் போது அந்த பொண்ணையும் வரைஞ்சு காட்டுறாரு அண்ட் இது எஃப்பி போஸ்டர் நியூஸ் பேப்பர்னு எல்லா இடத்துலையும் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை பார்க்க வந்துட்டு பழைய கேஸ் எடுத்து நடத்துனார்ல அந்த வக்கீல் வர்றாரு வந்து நான் உனக்கு நல்ல பேக்கேஜ் தரேன் நல்ல ஒரு அமௌண்ட்டு தரேன் நீ என் பக்கம் வந்துடு அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு இல்லை சார் என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவும் சொல்லும் போது அந்த பையன் முன்னாடியே ஜட்ஜுக்கு லெட்டர் எழுதி கொடுத்துறான் இந்த கொலையெல்லாம் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே காண்டாகி அந்த
அண்ட் போலீஸ் அவங்க வந்துட்டு இவனு திரும்பவும் பிடிச்சிடுறாங்க பிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல வேலையாக நம்ம வக்கீல் வந்துட்டு இவனுக்கு பெண் கேமரா ஒன்று கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு அது மூலியமாக இந்த பையனை வெளியே எடுத்துடுறாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வக்கீலுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது ஒம்பது மாதம் கழித்து இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்துகிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டு லீவில் போயிருக்காரு அந்த கேப்பில் வேறு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்திருக்கார் அவர் தான் இந்த கேஸை ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம லாயருக்கு தெரிஞ்ச உடனே அவரை போய் பார்க்க சொல்கிறார் நம்ம விஷ்ணுவை விஷ்ணு போய் பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆள் சொல்கிறாரு ஒம்பது மாதம் கழித்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது யார் கோலகாரன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம விஷ்ணு கையில் சொல்கிறாரு அண்ட் இந்த சைடு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாயர் வந்துட்டு புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு லாயரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் அவரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேசும்போது தான் நம்ம விஷ்ணு கால் பண்ணுறா கால் பண்ணி எனக்கு யார் கொலகாரன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்னதுக்கப்புறம் இரு நான் அங்கேயே வரேன் உன்னை தேடிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு நம்ம லாயரும் சொல்கிறாரு உடனே ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போகிறாங்க போய் பார்த்தா அந்த கொலகாரனை நம்ம விஷ்ணு பார்க்குறாரு பார்த்து செம்மடி அடிக்கிறாரு அடித்து என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்கும் போது அன்றைக்கி வந்துட்டு போலீஸ் தான் என்னை ராப் பண்ண சொல்லி அனுப்புனாங்க போலீஸ் தான் என்னை திருட சொல்லுவாங்க போலீஸ் கமிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்காக அதுக்காக தான் நான் கேப் டிரைவரை போட்டு கொலை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணல அவரை கத்தியால் குத்திட்டு நான் வந்துட்டேன் அவர் செத்துலாம் இருக்க மாட்டார் உடனே நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரூமுக்கு போயிட்டேன் அண்ட் அந்த பையன் வந்துட்டு கரெக்டாக ஒம்பது மாதம் கழித்து அவனோட தங்கச்சி என்னை லவ் பண்ணுறான்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவன் என்னை போலீஸ் கையில் மாட்டி விட்டான் அண்ட் போலீஸ் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் செம்மடி அடித்தாங்க அண்ட் இந்த கேஸும் ரீஓப்பன் ஆச்சு அதை நியூஸ் ஆர்டிக்கல்லையும் வந்தது அதுக்கப்புறம் பழைய இன்ஸ்பெக்டர் திரும்ப இந்த கேஸுக்கு வந்துட்டார் வந்துட்டு எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சி செம்மடியாக அடித்து ஆறு மாதம் நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது உங்களை நான் பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டலில் அனுப்புகிறேன் ஆறு மாதம் கழிச்சும் நீங்கள் நல்லா ஆகிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம போலீஸ் கேளை போகலாம் சார்னு நம்ம விஷ்ணுவை சொல்கிறான் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்கிறாருனா இல்லை இவனு மென்டலி இல்னஸ்னு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கிறாங்க இது எதுவுமே செல்லாது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்லிடுறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதனா மெயின் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் அவ்வளோ பெரிய ரோட்டில் யாருமே பார்க்காம இருந்திருக்க மாட்டாங்க அந்த டைமில் எதுனா சின்ன சின்ன நியூஸ் எதுனா இருக்கான்ட்டு பாருங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோவும் கேட்குறாரு அவர் அசிஸ்டன்ட் கேள அவரும் சொல்கிறாரு ஒரு லாரி வந்துட்டு கரெக்டாக பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போது பன்னெண்டரை மணிக்கு அந்த ஜங்ஷனில் தான் அந்த லாரி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த லாரி டிரைவரையும் கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க அன்றைக்கி நைட்டு என்ன ஆச்சுன்னா சார் ஒரு பையன் வந்துட்டு வேகமாக வந்து என் லாரியில் ஏறினான் ஏறிட்டு அவனோட ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி நீ சீக்கிரமாக வந்து என்னை கூப்பிட்டு போய்ட்டுரா ஒரு கொலையை நான் பார்த்துட்டேன் அந்த கொலகாரன் வேறு என்னை பார்த்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு மூணு நாள் கழித்து தான் நான் முழிச்சே பார்த்தேன் இவள் தான் சார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஸோ நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருனா பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் இந்த டைமில் எத்தனை பேரோட நம்பர் ஆக்டிவாக இருந்து தான் அந்த நம்பர்லாம் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவங்கள எடுத்துடுறாங்க ஃபீமேல் தனியாக மேல் தனியாக பிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வயசானவங்க தனியாக சின்ன பசங்க தனியான்னு பிரிக்கிறாங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் நம்பர் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு இந்த ஐடியா வருது கண்டிப்பாக கொலையை பார்த்தவன் அடுத்த நாள் சுவிட் ஆஃப் பண்ணி அமைதியாக ஃபோனை வச்சிட்ருப்பான் அப்படின்னு தெரிய வருது அண்ட் அந்த நம்பர் யாருதுன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு நம்பர் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆலயம் போய் பார்க்குறாங்க போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவன் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறான் நான் படத்துக்கு போயிட்டு வாங்கி ஷாப் போகலான்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கார் ரொம்ப குழுங்கிட்டே இருந்தது எதனால் மேட்ரு தான் நடந்துட்டுருக்கோம் நான் வீடியோ எடுக்கலான்னு எடுத்தேன் பார்த்தா கொலை பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சுது தெரிஞ்ச உடனே நான் அங்கேருந்து தப்பிச்சு வரலான்னு பார்த்தா ஒரு கொலகாரம் என்னை பார்த்துட்டான் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் அங்கேருந்து ஓடி லாரியில் தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அண்ட் அந்த வீடியோவும் அவன் கையில் இருக்கு அப்படியே அண்ட் அந்த இடத்துல நம்ம போலீஸ்லாம் மொத்தமாக வந்துடுறாங்க வந்துட்டு இவனை ஒரு போலி கேஸ் போட்டு பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு அவரோட பாஸுக்கு சொல்கிறாரு சொல்லும் போது தான் அவர் சொல்கிறாரு உன் கூட இருக்கிறவங்களே நீ நம்பக்கூடாது ஏன்னா நீ இருக்காது ஒரு லாயர் ப்ரொஃபஷன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் இவர் இவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட டெஸ்க்குக்கு போய் பார்க்குறாரு போய் பார்த்த உடனே அந்த எதிர்கட்சி லாயரோட பிளாங்க் செக்கும் ஒன்று இருக்குது தெரிஞ்ச உடனே ஏன்டி இந்த மாதிரிலாம் பண்ண அப்படின்னு நம்ம 
கார்னோட ஃபேஸ் தெரில அவர் ஒரு பைக்கில் வந்திருக்கான்னு தெரியுது உடனே அந்த பைக் ஷோரூமுக்கு போயிட்டு இந்த பைக்கை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க அந்த பைக் வந்துட்டு லிமிடெட் எடிஷன் ஒன்லி ஒன் ஃபிஃப்டி பைக்ஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு தெரிய வருது அந்த அந்த அட்ரஸ் மொத்தமாக இவங்க வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க வாங்கிட்டு வந்து அந்த டெலிஃபோன் நம்பரு டெலிஃபோன் டவர்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு அட்ரஸ் இவங்களுக்கு கிடைக்குது அந்த வீட்டுக்கும் போய் பார்க்குறாங்க போய் பார்த்தா அந்த ஆளும் செத்துட்ருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த நம்பர்லேருந்து ஒரே ஒரு நம்பருக்கு தான் கால் போயிருக்கு அப்படின்னு இவங்களுக்கு தெரிய வருது கொலகார நம்பரு நம்ம ஹீரோ கண்டுபிடிச்சிட்றாரு கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம விஷ்ணு கையில் சொல்லி பேச சொல்கிறாரு நாளைக்கு இந்த டைமுக்கு வந்து ஒரு கோடி கொடு என் கேளும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா எவிடென்ஸும் இருக்கு உன்னை பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு கொலகாரனும் வச்சிடறான் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு கொலகாரன் வந்து அவரோட எவிடென்ஸை வாங்கிக்கணும் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துட்டு போயிடுறான் நம்ம ஹீரோவோட கும்பல் ஃபுல்லாக அவரை பிடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க சமநேக்காக தப்பிச்சிருவாங்க பருதா போட்டணும் வந்துட்டு அண்ட் விஷ்ணு கொடுத்த எவிடென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் இருக்கும் அதை வச்சு எங்கே போகுதுன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க கண்டுபிடிச்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரோன் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொலகாரம் வந்துட்டு அந்த ஜிபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு துறப்பான் திறந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா அவனோட ஃபோட்டோவை எடுத்துருவாங்க இவங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வக்கீல் நம்ம கொலகாரனையும் பிடிச்சிருவார் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டயரிங் வரும் நம்ம விஷ்ணு வந்துட்டு ரொம்பவே நன்றி சொல்லுவார் நம்ம லாயருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாத நான் அந்த கேப் டிரைவரோட ஃபேமிலியை பார்த்து சாரி சொல்லணும் சார் நான் அந்த கொலையை பண்ணலன்னு அவங்க கேள்வி எப்படின்னா நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு நம்ம லாயர் ஒரு ஃபோட்டோவை கொடுப்பார் விஷ்ணு கேல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் டிரைவரோட பையன் தான் நம்ம லாயர் நான் இப்போ ரொம்பவே சின்ன பையனாக இருந்தேன் என்னால் உன்னை காப்பாற்ற முடியல ஆனால் எனக்கு அன்றைக்கே தெரியும் நீ இந்த கொலையை பண்ணல அப்படின்னு நான் காப்பாற்றுறதுக்கு எனக்கு எட்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு அந்த சாரின்னு நம்ம லாயரை சொல்கிறாரு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டை பிளான் போட்டு தான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணோம் இந்த லாயர் கம்பெனி இதெல்லாம் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கேயே வேலைக்கு சேர்ந்தோம் வேலைக்கு சேர்ந்து நிறையா பணம் தேவைன்றதுனால இந்த லாயர் கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தோம் சேர்ந்து இந்த கேஸை தான் நாங்கள் எடுக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு கேஸே வந்து எடுத்தோம் அண்ட் கொலகாரம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய இன்ஸ்பெக்டர் லீவில் போனதுக்கப்புறம் புது இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார்ல அவன் தான் கொலகாரன் அவன் வந்துட்டு இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கெல்லாம் எதிரிங்க இருக்காங்களா அவங்களெல்லாம் என்கவுண்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்கள யாருக்குன்னு தெரியாத தூக்கிட்டு போய் எரிச்சிட சொல்லிடுவான் அண்டு அவங்க மிஸ்ஸிங்னு கேஸை முடிச்சிருவாங்க இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சு தான் நம்ம கேப் டிரைவர் அந்த மெமரி கார்டை வாங்கியிருக்காரு அண்ட் இந்த விஷயம் போலீஸுக்கு தெரிஞ்சோடனே அவரையோ கொலை பண்ணி இந்த கேஸையே மூடி மறைச்சிட்ருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாத நம்ம விஷ்ணு கேல அந்த திருடை தான் கொலகாரன்னு சொல்லி கேஸை டைவெர்ட் பண்ண பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம லாயர் லாஸ்ட்டாக சொல்லுவார் அண்ட் அதோடு இந்த படம் முடியும் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஐஸ் இஃப் யூஸ் லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் டூ லைக் சார் அண்